大家好，我是小高姐。今天我们来看看如何发面。我平时用的是干酵母，市面上的另外一种常见酵母是快速酵母。普遍认为呢，快速酵母的颗粒比干酵母颗粒要小一点但是你看我的干酵母，它的颗粒其实并不是很大。现在很多干酵母其实做的也是非常小的。不管是干酵母还是快速酵母，你都先用水把它化开，发酵效果会好一点。一个小实验。第一个是把酵母加在面粉上，再加入水。第二个呢是酵母先用水化开，再加入面粉。同样的配方，我唯一改变了一下加入酵母的顺序。右边的面团发酵效果会好一点，因为酵母跟面粉都需要水。先让酵母吸收水，可以更快、更均匀地混合在面团里。这一点呢，对偏干的面团特别有效。面粉混合之后呢，面团开始发酵。这个时候呢，它的内部有两个变化：一，淀粉酶分解淀粉产生糖；第二个呢，就是在无氧的环境下，酵母生长繁殖，消耗这些糖，同时产生二氧化碳和酒精。酒精在加热和烘焙的过程中呢蒸发，而产生的二氧化碳气泡呢使面团变成柔软的海绵结构。影响酵母生长繁殖最重要的因素是温度。酵母在三十六摄氏度，也就是人体体温附近的温度繁殖最快。但是呢，发酵的速度并不应该是我们追求的目标，食物的味道和口感才是最重要的。二十度到三十摄氏度之间呢，酵母生长繁殖减缓；二十四到二十六摄氏度是面团发酵的最佳区间；四十摄氏度以上的酵母开始死亡；六十摄氏度以上的全部死光光；十摄氏度以下，酵母停止繁殖。但有时候你也会看到把面团放到冰箱里低温发酵，例如法棍。在低温下，酵母繁殖产生二氧化碳的过程是停止的，但是淀粉酶把淀粉转化成糖的这个过程还是在进行中的。虽然它的速度很慢，但是呢，你给它足够长的时间，淀粉酶分解产生出来的糖可以让你品尝到小麦的香甜。现代快速发酵的面包，通过加入糖、油脂、鸡蛋或者是牛奶来弥补它的味道。这样的面包呢，它发酵很快，通常有两次发酵过程。我们来看一下这两次发酵的作用和对成品的影响。面团揉好之后呢，进行第一次发酵。发酵到什么状态呢？通常的标准是两倍大。第一次发酵需要让酵母繁殖起来，才能保证第二步的发酵。用手指中间戳一个洞，不回缩，不弹起。第一步发酵结束，排气整形，放入吐司膜，进行第二次发酵。再一次让它产生二氧化碳，形成最终的面包结构，发到八九分满就可以了。你这个时候拿去烤的成品就应该挺好的。但是我们继续发酵，看一看发酵过度对它产生的影响。发的太大，面筋支撑不住，在烤箱里塌了。切开看看里面的结构，前面都很好，最后一步发酵失败，结果前功尽弃。进入烤箱之前的发酵决定了面包的形态结构。相反，我们看一下第一次发酵对面包会产生什么样的影响。继续发酵三到四倍大，用手指戳一个洞，面团就塌了，这明显就发过了。继续操作整形，排气的过程中呢，你可以闻到酒味还有一点点酸味放入吐司膜，发到八九分大，然后烤熟。从外形上来看呢，它膨胀起来了，内部也是蓬松柔软的，只是在味道上有非常细微的区别。一模一样的两个面团，只是发酵时间的不同而已，烤出来的面包区别还是很明显的。如果说最后一步发酵决定了面包的结构形态，那么第一步发酵的过程是用来调整面包的风味的。发面的内容其实很多，这里就简单的讲了几点，有一些是基本常识，有一些是我自己的经验，希望对大家有帮助。谢谢大家收看，我是小高姐，我们下集再见。